，美欧之间加强半导体合作，针对中国的科技战再次打响，中国必须要赢。大家好，我是肖一华。美欧力争半导体市场话语权，同时还不忘打压中国，我们该如何应对呢？近期，美国和欧盟双方对半导体补贴计划和供应链领域的合作。达成了一些共识。美欧双方在会上加强半导体供应链领域的合作，对抗中国的意图非常的明显。我的判断是啊，这意味着西方针对中国半导体的战争再一次打响。那么，未来中国能不能赢得这场没有硝烟的战争呢？从表面上看，美欧之间正在加强合作，但其实啊，双方在半导体产业领域早已经是貌合神离。都在极力的争夺全球半导体市场上的话语权。近些年来，美国为了主导全世界半导体产业，在芯片制造领域上动作频频，甚至粗鲁地强行把海外的芯片产业链逼到美国。正如外界所说的一样，在美国种种手段下，让台积电的技术和相关人才开始流向美国，台积电逐步变成了美积电。台积电已经在美国设立了新厂，同时也有五百名台积电的员工前往美国。同样和美国组成芯片联盟的韩国也未能脱离美国的毒手。就在前段时间，美国通过总统拜登签署的《芯片与科学法案》，大幅度的削减了韩国芯片产业的竞争力，并逼着韩国芯片企业选边站。韩国的一份研究报告指出，韩国企业正在全球的工厂开始流向美国，对韩国的制造业造成了严重冲击。美国紧锣密鼓地开展一系列的手段，来争夺在全球半导体市场的话语权。欧洲方面也不甘示弱，目前欧盟正在极力推进欧盟芯片法案，通过拨款450亿欧元的方式，来增强欧盟自身的半导体生产能力。以此摆脱对美国的依赖，让欧盟的半导体产业拥有战略自主的能力。对此，欧盟国家集体表示同意。与此同时，欧盟和美国一样，也将重点瞄准了台积电和韩国的芯片企业。根据英国媒体报道，欧盟一直在推动三星、台积电等企业在欧洲建厂。尽管欧美双方为了全球半导体市场上的话语权，真的是头破血流，但是针对中国半导体产业的技术封锁与全面脱钩的总体战略是不会改变的。那么我们中国有没有把握赢下这场战争呢？答案是毋庸置疑的。正如中国人常挂在嘴边的那句话一样，美国越是打压，中国越发强劲。一方面，西方和中国脱钩能不能做得到？近些年来，美国伙同西方世界。妄图对中国半导体产业的成长进行扼杀，但是这些西方国家似乎忘了，中国拥有全球最大的市场和强大的生产力。现在世界各国半导体产品都已经高度依赖中国庞大的市场。试问，在半导体领域与中国脱钩的话，少了中国市场，很多企业所生产出来的半导体产品又要如何生存呢？所以啊，这也是前不久。荷兰拒绝了美国提出停止将光刻机向中国出售的原因。另一方面，中国有没有能力突破封锁？我们说啊，打铁还要自身硬。中国自身的半导体产业链已经逐渐成熟。中国前段时间发布的首部半导体显示产业碳中和白皮书，提到中国半导体显示产业已经实现了跨钥匙的发展。根据行业权威人士的说法，中国是用举国之力在发展半导体产业链，其中占百分之九十以上市场的成熟制程，中方基本掌握，在高端制程方面的研发也在稳步推进，预计在未来五年就会有所突破。所以说，面对西方的打压，中国绝不会畏惧。回顾中国的近现代史，几乎是西方对中国的封锁和打压史。在西方国家各种技术封锁下，我国曾经取得过、累累硕果，两弹一星、东风、核潜艇、北斗、歼二零
空间站等等，这些无一不体现中国人的智慧、奋斗精神和创造力。直到今天，这种历史惯性还没有改变。西方国家越是打压，中国越是不断突破，迎难而上，负重前行。所以，我们大家有信心相信，中国必将打赢这场没有硝烟的战争。好了，今天就说到这里，咱们下次见。